ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ക്യൂ ക്യൂബിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂ ക്യൂബ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ സ്ക്യൂ ക്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അൽഗുരുന്ന ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അൽഗുരുന്ന വെച്ച് പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അൽഗുരുന്ന വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അൽഗുരുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ക്യൂ ക്യൂബിൻ്റെ അൽഗുരുന്ന വെച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അൽഗുരുന്ന വെച്ചിട്ട് അൽഗുരുന്ന വെച്ചിട്ടല്ല ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും അൽഗുരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലുണ്ട് ഒരുപാട് പസിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിറർ ക്യൂബ് റുബിക്സ് പിരമിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അൽഗുരുന്ന നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഓൾ സെറ്റ് ബൈ അരുണൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധനം റിപ്പീറ്റ് അല്ല ആയത്തിൽ നമ്മൾ അൽഗുരുതം വെച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ അൽഗുരുതം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആയി തന്നെ ഈ ഒരു ക്യൂബിനെ പരിചയപ്പെടാം റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യൂബിന് ആറ് സൈഡാണുള്ളത് ആറ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഫില്ലായിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബിനെ എപ്പോഴും വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും യെല്ലോ ആയിരിക്കും ഗ്രീനിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എപ്പോഴും റെഡ് ആയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്യൂബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസ് സെൻ്റർ പീസ് ആണ് ഈ ഒരു നാല് പീസ് നമ്മുടെ കോർണർ പീസുമാണ് ഈ ഒരു നാല് കോർണർ പീസും ഈ ഒരു സെൻ്റർ പീസും ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു വലുതായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ പീസ് ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അൽഗുരുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അൽഗുരുതം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അൽഗുരുതം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പം ഓരോരോ ടേംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇന്നലെ ഞാനിതിൽ ടേംസ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അൽഗുരുത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് എഫ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഈ യെല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പം ഇത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ റൈറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അപ്പാണ് ഇത് ഡൗൺ ആണ് ഇത് ബാക്കാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏത് സൈഡ് പിടിച്ചാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതാണല്ലോ ഫ്രണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് അപ്പ് ഇത് ഡൗൺ ഇത് ബാക്ക് നമ്മൾ റുബിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ റുബിക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഓവറായിട്ട് പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നന്നായി ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സോൾവിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ക്യൂബ് നന്നായി ഒരു ഷഫിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഒരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തൽക്കാലം വൈറ്റ് എടുത്താലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കളറൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിനെ ടോപ്പിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു നാല് ഭാഗത്തും വൈറ്റാണ് വരേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും വൈറ്റ് വരൂ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസി ആയി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒന്നും പണിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈറ്റിന് ടോപ്പ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിനെ ആദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടോപ്പിൽ എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നതുപോലെ ഈ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഗ്രീന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈറ്റാണ് വരിക എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റിനെ നമ്മൾ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കളർ നോക്കാം ഓറഞ്ചും ഗ്രീനുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഇപ്പം വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഉള്ള പീസ് ഇവിടെ വരണം എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ വൈറ്റും ഇവിടെ ഗ്രീനും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും വൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലുള്ള വേറെ വൈറ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനുള്ള പീസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പീസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ്റെ പീസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് എന്ന് കാണുന്ന പീസ് നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അതായത് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് എന്നുള്ള പീസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഈ ഒരു പീസ് ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് വൈറ്റ് നേരം മുകളിലോട്ട് പോവുക ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റിനെ മുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ വന്നു ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് തന്നെ വേണ്ടി വരുമല്ലോ വൈറ്റ് മുകളിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് വരുന്ന പീസിനെ പിടിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരിക ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് നമ്മളെ സെൻറ്ററിൽ വരും അല്ല ഫേസിൽ വരും സെൻറ്റർ മീൻസ് ഫേസിൽ വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് നമ്മളെ സെൻ ഫേസ് വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫ്ര സെൻറ്ററിലല്ല വന്ന് ഫ്രണ്ടിലല്ല വന്ന് ഇതിനെ ടോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് ഈ വൈറ്റിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓറഞ
പിന്നെ വരിക ടോപ്പിലാണ് ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം വൈറ്റ് റൈറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിനെ ടോപ്പിലോട്ട് എത്തിക്കണം ബ്ലൂവിനെ റൈറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കണം റെഡിനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ അൽഗോരിതാണ് ആർ എഫ് എഫ് എൽ എഫ് ആർ എൽ എഫ് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ആർ എഫ് എഫ് എൽ എഫ് ആർ എൽ എഫ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വരും ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആർ എഫ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എഫ് എൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എഫ് എൽ ഇനി എഫ് ആർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് എഫ് ആർ എൽ എഫ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതാ ഈ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സെറ്റായി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലെയർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ചായി ഇത്രയും മനസ്സിലായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ കൂടെ ഒരേ ഒരു അൽഗോരിതം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് അൽഗോരിതം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ രണ്ട് അൽഗോരിതം അതായത് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഒന്ന് റൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴും ഉള്ള കേസ് മാത്രം ഇനി ആ കൂടെ ഒറ്റ അൽഗോരിതം കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂബ് പെർഫെക്റ്റായി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ വൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം വൈറ്റ് സെറ്റായ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടിഭാഗത്തേക്ക് പിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും റെഡ് വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ റെഡ് ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആവുന്ന നിരക്കുന്നത് തെറ്റി കിടക്കാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്ന് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗ്രീനാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ വൈറ്റ് യെല്ലോ ആണ് വന്ന് തെറ്റി കിടക്കാണ് ഇവിടെ മാച്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റിനെ നേരെ താഴ്ത്താക്കി പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏത് സൈഡാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അത് അടിഭാഗത്താക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള സെൻറ്ററിനെ എടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രീനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ താഴെ ഭാഗത്തോടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കുക ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കി പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അൽഗോരിതമുണ്ട് ഈ ഒരു അൽഗോരിതമാണ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മൾ വൈറ്റിനെ അടിഭാഗത്താക്കി പിടിച്ചു ടോപ്പിൽ ഏതാ കളർ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഗ്രീൻ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈ ബ്ലൂ നേരെ ഈ ഒരു യെല്ലോ കിടക്കുന്ന ഇവിടേക്ക് മാറും ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്ററ് ഈ യെല്ലോയുടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് മാറി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പിലോട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അപ്പിലോട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പിലോട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീന് ഇവിടോട്ട് ചാടി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സൈഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ല ഇവിടെ ക്ലിയർ അല്ല ഇവിടെയും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ
ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രീനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഗ്രീന് സെൻറ്റർ ഈ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക സെയിം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യെല്ലോ ടോപ്പിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് യെല്ലോ ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബിന് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ വരിക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഗ്രീൻ വന്നു ഗ്രീൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി ബ്ലൂ വന്നു ബ്ലൂവിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി റെഡ് വന്നു റെഡിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയുള്ള നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെയറും ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് നേരെ താഴെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആക്കി പിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് ടോപ്പിൽ വരാമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് വരാനുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇത് യെല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ആണേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസുകൾ വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വന്നതിനെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്കി പിടിക്കുക യെല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വരും അതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ആ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അത് തന്നെ അവിടെ താഴെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഒരു തവണ ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഒന്നും കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതേ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇത് വലുതാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് തവണ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കൊടുത്ത് ഇതേ അതേപോലും ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇത് ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ അത്ഭുതം പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂസ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാ ലെയറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന ടൈമിൽ മുമ്പത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്ത് യെല്ലോ വന്നിട്ടുള്ള കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് യെല്ലോ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ യെല്ലോ കിട്ടാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ രണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ടാവും സൈഡിൽ യെല്ലോ കിട്ടാത്തൊരു കേസ് വരും ഈ ഒരു കേസ് വരും ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ യെല്ലോ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യെല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാക്കി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് തവണ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് തവണ ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെയ്ത് എന്താ വരാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താഴേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ആയി രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ താഴെ താ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന